ওই এক সুখা না রাতি না এক সুখ নাই রাতি খাই ওই যে মালিক ঠেটা মালিক কে আছে না এত নাকি ফিল্ম ডিরেক্টর হয়েছে উড়ুবানি শিয়াল রাজা বুঝছ নাই দেশ ব্যারন গাছ রে কয় বৃক্ষ অশিক্ষিত মূর্খ একটা মাদার পানার লিখতে পারে না ভাই লিখছে এম এ ডি এইচ ই আর মাদার আমার কয় মাদার লেস মাদারলেস কেউ হয় ফাদারলেস হয় কেউ না কেউ তো ফাদার আছে আর মা ছাড়া তো জন্ম হতেই পারে না বাবা ছাড়া কারো জন্ম হয় ওই অশিক্ষিত মূর্খ বর বর ছোট লোক এর নাম আবার রাখছে কি মা উলে না না তার নাম বলবো না মিটার এবার আমি পপুলার করে দিছি বুঝছো ভাইরাল করে দিছি করে দিই গরিব মানুষ এখন এখন তো ফিল্ম আর তার চলবে না জীবনে আর কোনো দিন সে ফিল্ম বানাইতে পারবে না করোনা ভাইরাসের কারণে এরা না খেয়ে মরবে কয়েকদিন পরে দেখবে বাড়ি বিক্রি করে খাবে বুঝছো না বাড়ি বানাইছে হ্যাঁ নাম হয়েছে মালেক আফসারি না থাক দাদা বাদ দাও ওইসব এইসব ফকিননি টকিননি গরিব ছোট লোক মুখ বর বর বুঝছো না এদের মন ছোট গরিব ড্রাইভারের ছেলে ছিল বস্তিতে বড় হয়েছে স্কুলে যেতে পারেনি তো সে নাকি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে কিন্তু আমাকে বলেছে কি সে তিতুমির কলেজ থেকে নাকি বিয়ে পাশ করেছে ও এফডিসির টি বয় ছিল বুঝছো ওখানে ঢুকেছে তারপরে সে দান দামি করে ওই একটা বুড়ি বেটিকে বিয়ে করেছিল ভালো অভিনেত্রী ছিল রজি সামাদ রজি সামাদকে বিয়ে করে সে সেখানে তার হাত পা টিপে টিপে তোমার ওই চাটুকারিতা করে করে দালালি করে করে সে ফিল্ম ডিরেক্টর হয়ে গেছে বাংলাদেশে সবই সম্ভব বুঝে না তার ওয়ান চকিদাররা একশো দুশোটা বাড়ির মালিক হয়ে গেছে ঢাকা শহরে ক্যাসিনো খিলে টেনে মানুষ হত্যা করে গ্যাং করে খুলে গড ফাদার সেজে লুটপাট চুরি ডাকাতি করে আর বড় লোকরা হয়ে গেছে গরিব আর গরিব ফকির নেই আমাদের বাড়ির কাজের ছেলে আমাদের গ্রামের এখন মেম্বার হ্যাঁ নরুন নবী মেম্বারের নাম ওর মাও আমাদের বাড়িতে কাজ করতো ওর বাবাও আমাদের বাড়িতে কাজ করতো দাদাও করতো তাদের সৈদ্য পুরুষ আমাদের বাড়িতে কাজের লোক ছিল এবং নুরুন নবী মেম্বারের ছোট ভাই বাসুকে আমরা আমেরিকা পাঠাইছি ওই মাদারলেস বাস্টার্ড শেফা চাকু সালায় আরে বাসটার তো তারা যাক বাপ থাকে না তো তো মাও নাই রে হালা তো আমার মনে হয় তারা জন্ম দিয়া রাস্তাঘাটে ফালাই দিয়েছিল তো এটা মানুষ হালায় তো এটা মানুষ তোর তো মানুষই মনে হয় না আমার সালায় তোর কাছে টাকা চাইছে কে রে একবারে ঠুয়ায় হালায় না নাক ফাট ফাটা হালা আমার একদম ঠুয়ায় ঠুয়ায় একদম সালায় মনে হয় যা গালি হইতেছে না হালায় তুই আমার গাড়ি ছিল শুনলে না তুই প্রেগনেন্ট হয়ে যাবি তো সালা প্রেগনেন্ট হয়ে যাবি তোরে আমি কি এমনি যে পাই তোর পাইলে না তোর চান্দিটা না চান্দিটা আমি খাবলা মারা যেত খাবলা মাইরা তুই তো একটা ফকির হালায় নিজে রান্দোস নিজে বাসন মাজোস নিজে পাতিল ধোস নিজে খাস সালা কুত্তা কোথাকার তোরে এই যে দেখ এই যে দেখ একদম বাটার স্যান্ডেল এটা তো একটা চান্দির মধ্যে না একশোটা বাড়ি মারবো একশোটা সালা খাচ্চর হালায় মুরুব্বি আয় পড়ছে আর তোরা গালি দিতে পারলাম না ওই যে পিছনে আবার মুরুব্বি তোরে কেমনি যে তোরে পাই তুই সাল একটা মানুষ রে ওই তুই একটা মানুষ তোর তো মানুষই মনে হয় না আমার হ তোর মানুষ মনে হয় না কেরা যে তোরে জন্ম দিস রে এই দুনিয়াতে না তুই হালা মরলে না তো কবর হইব না দিস তো কবর হইব না রাস্তাঘাটে পড়ে থাকবি সালাই সাল হারাম জাদা তোর মতো পাঁচই লোক আমি দেখি নাই জীবনে জীবন বহু লোক দেখছি তোর মতো পাঁচই লোক আমি দেখি নাই খাচ্চর চোদা আমি বলছিলাম গৃহযুদ্ধ হবে 
করোনা ভাইরাসে যত লোক মারা যাবে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি মানুষ মারা যাবে এই গৃহযুদ্ধে পারিবারিক কোন দলে যেমন স্ত্রীকে কেটে টুকরো টুকরো করেছে এ নিতে আপনারা শুনেছেন না খেয়ে অনেকে মরে যাচ্ছে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী লজ্জা সারমে তারা বলতে পারে না আপনারা গতকালকে চিৎকার শুনেছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় যিনি চিত্র পরিচালক মালেক আফসারি সাহেবের কান্না তার সাথে আমি আজকে কথা বলেছি তিনি আমাকে বলেছেন দাদা আমাকে কিছু টাকা দেন আচ্ছা টাকার কথা পরে হবে আপনি অধৈর্য হবেন না কান্নাকাটি করবেন না সাহস রাখেন আপনার অনেকগুলো ছবি বেশ সুপার হিট হয়েছে অনেক বড় বড় অভিনেতাদের নায়ক নায়িকাদের আপনি অনেক পপুলার করে দিয়েছেন ভাইরাল করে দিয়েছেন আপনি কাজ শুরু করেন মানি ইজ নট এ প্রবলেম ভালো কাজ করতে গেলে টাকার অভাব কখনো কোথাও হয়নি আপনার বেলায়ও হবে না আশা করি তো কেউ অধৈর্য হবেন না মনোবল হারাবেন না শুধু মন্ত্রিসভা ভেঙে দিন মন্ত্রীদেরকে বিদায় করে দিন তাদেরকে বলেন তাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে খেতে খামারে কাজ করতে মজা পুকুরে মাছ চাষ করতে এবং কৃষি খামার মাছ মুরগি ও গবাদি পশু আবার শুরু করতে বলেন হ্যাঁ আমার ছোট বউকে লিরুকে আমি এককালীন বেশ কিছু টাকা পাঠিয়েছি এবং মাছ মুরগি গবাদি পশু ও শাক সবজির আবাদ শুরু করেছে সে এবং এর মধ্যে অনেকগুলো মুরগি কেনা হয়েছে মাছ পুকুরে ফেলা হয়েছে গাই কেনা হয়েছে দুটো বাছুর আছে গাইয়ের দুধ খাচ্ছে ডিম খাচ্ছে এবং বিক্রি করছে কিছু কিছু তো গরুগুলো বড় হচ্ছে এতে করে আগামী এক বছর পর লিলু স্বনির্ভর হয়ে যাবে তার লেখাপড়ার জন্যে কারো কাছ থেকে আর কোনো টাকা নিতে হবে না সাহায্য চাইতে হবে না সে নিজেই নিজের খরচ চালাতে পারবে বলে আমি